lankidetza eta lana kooperazioan, ez? E, egitearen e, adierazpen ezberdinak topatu ditzakegu, ba, kultura ezberdinetan eta garai historiko ezberdinetan, ez? Baina nolabait e, kooperativismoaren sorrera, ez? Fenomeno moderno moduan, ba, kokatuko genuke 18 19garren mendeetan, ba, industrializazio garaian, ez? Orduko kapitalismoak ekar zituen baldintza oso gogorrak eta baldintza hoien aurrean ba artikulatu zen e, proposamenetako bat izan zen e, kooperativismoa, ez? Nolabait e, proposamen sozioekonomiko honek sekarrena zan, ba e, jabetza konpartiduan e, antolaturiko enpresak sortzea, ba personen e, beharrizanak asetzeko norabidean, ez? Eta hor daude ba kooperativismoaren sustraiak historikoki. Gaur egun kooperativismoa mundu mailako fenomeno bada eta bueno, ba tokian tokiko berezitasunak hartzen dituena eta nazioarteko kooperatiba aliantzaren arabera, ba e, munduko biztanleriaren 112a kooperatiba bateko bazkide da eta 3 milioitik gorako gora kooperatiba daude munduan zehar barreiatuta, ez? Hor da, bueno, bada mundu mailako fenomeno esanguratsu bat, ez? Euskadi mailara etorrita kooperatibismoaren sorrera, ba 19garren mende bukaeran, 20garren mende hasieran, ez? Kokatuko genuke baita ere. Eta orduan sortu ziren ba, lehenengo konsumo kooperatibak, etxe bizitza kooperatibak, nekazal inguruko e, kredito kooperatibak eta industria kooperatiba zenbait baita ere, ez? Gero hor e, gerrak ekarri zuen, ez? Eten handi bat eta antzutasun epe bat egon zan hor eta kooperatibismo euskal kooperatibismoaren bigarren loraldia, ba 40 marreko 10 dan kokatuko genuke eta epizentro nagusia ukizuen gainera, ba Arrasate eta Arrasateko kooperatiba esperientzia, ez? E, orduko bigarren loraldi honetan ba persona esanguratsu bat egon zen Jose Maria Arismendi Arrieta, ez? Eta e, orduko kooperatibistek e, eukizuten e, begira hartan nolabait e, ulertzen zuten e, enpresa sala gizarte artikulatzeko ba nukleo fundamental bat, ez? Eta orduan nolabait e, gizarte eraldaketa hasi behar zuela enpresako botere harremanak eraldatzetik, ez? Orduan egin zutena izan zen ba, lana eta kapitalaren arteko harremanari ba, irauli, harreman hori irauli eta lanari beste estatus humano eta baita ere politiko bat eman, ez? enpresaren baitan eta personari erabakimena eman, erabakitzeko ahalmena eman e, enpresaren barruan, ezta? Eta gero bara justizia sozial egarri importante bat zegoen e, proposamen horretan, ez? Hala ere esan hor agortzen, orduko proposamena esan bakarrik, ez, logika demokratikoen arabera antolatzea enpresa, ba zegoen baita ere gizarte begira da bat eta nolabait e, gizarte eraldatzeko bokazio argi bat, ez? Esan genezake, ba esperientzia kooperatibo honen jatorriko utopia izan zala, bere buruaren jabe, ez, diren persona protagonistak sortzea, ba nolabait e, bere beharrei ere erantzuten dien gizarte batean eta hori formula kooperatiboaren bidez egitea, ez, nolabait. Euskal kooperatibismoan esanguratsua da arzeko kooperatiba esperientzia, baina egia da gero badaudela beste e, beste adierazpen batzuk baita ere, ez? Hor dauzkagu hezkuntza kooperatibak, ikastolen mugimendua, nekazal kooperatibak, e, konsumo kooperatibak eta gaur egun esan dezakegu ba euskal e, kooperatibismoak e, badaukala esangura importante bat, ez? Mundu mailan. Esango neuke kuantitatiboki esanguratsua dela, daukan pisu espezifikoagatik Baina badala baita ere, ba kualitatiboki esanguratsua, ez? Badauskalako zenbait ezaugarri bereizi egiten dituenak e, euskal mundu mailako kooperatibismoarekin alderatzen baditugu, ez? Zeintzuk dira, ez? E, euskal kooperatibismoaren olan ezaugarri nagusienak, ez? Lehenik eta behin e, aipatuko nuke hemen dagoen anistasun edo diversidade kooperatiboa, ez? Apur bat e, mundu mailan zerbait berezia da hori, ez? Hemen e, jakin dugu Formula kooperatiboa martxan jartzen ba, ekonomiako eta gizarteko sektore oso ezberdinetan, ez? Orduan dauzkagu formato kooperatiboan antolatzen diren industriak, konsumoa, finantzak, hezkuntza erakundeak, e, ikerketa, zerbitzuak, ez? Hainbat e, hainbat sektore formula kooperatiboan antolatuta eta hori bada ezaugarri oso partikular bat euskal kooperatibismoarena ez dena ohikoa, ez? Mundu mailan. Eta gainera gero kontuan hartu behar dugu baita ere industriak daukan pisua, ez? Ba, Euskal Eundura kooperatiboak sortzen duen enpleguaren ehuneko 40 baino gehiago industriaren eremuan kokatzen da eta hori ere bada berezintasun bat oso propioa euskal kooperatibismoarena, ez? Bigarren ezaugarri bada e, lan elkartuko kooperatibek daukaten pisua, ez? Eta lan elkartuko lan elkartuko kooperatibak e, izateak suposatzen dauena da lana bera kooperatibizatzen dela, ez? Orduan e, Enpresa horretako langileak bazkide dira 
Eta horrek esan nahi du langile eta jabe edo kojabe direla, es, e, aldi berean, es. Eta horrek dakarrena da, ba, enpresako erabaki instituzionaletan, baita ere maitzetan eta baita ere gestioan, es, parte hartzea, es. Eta bueno, hori ez dira danak lan elkartuko kooperatibak, baina e, portzentaia hundi bat bai, es, euskal kooperativismoan eta hori bada zerbait oso partikularra, es, gure kooperativismoak daukana. E, horre gara matza baita ere, esatera, ba, kooperatibak badirela demokrazia enpresaren ere muan praktikatzeko ere du aurreratuak, es? eta bereziki lan elkartuko kooperatibak. Es? Badagoelako nola bait, e, bueno, es? Ba, enpresan daukazun erabakimena ustartzeko aukera, ba, e, lan egiteko molde parte hartzaiak e, sustatuz, bueno, pues parte hartze integral baterako pausuak emoteko aukera dagoelako. Es? Eta zentzu horretan kooperatibak e, ba, adierazpen importante badira. Es? Beste zaugarri bada, baita ere, ba, enpresa efikazia eta baloreak e, praktikan jartzean arteko horeka edo ustardura, ez? direla kooperatibak eta euskal kooperativismoan nabarmen ikusten da hori. Ez? E, ulertu dezakegu nola bait, kooperatiba, bar, kooperatiba baten barruan bi logika dauzkagula, ez? batetik enpresa gara, eta horrek suposatzen dauena da ba, enpresa logika bati erantzun behar zaiola, eta eraginkortasuna, eta efikazia, eta horrelako elementuak oso garrantzitsuak direla, baina bestalde enpresa egiteko beste molde bada, eta orduan inkorporatu behar ditu guain bat balore, praktikara, enpresa eneremuan. Ez? Orduan, Euskal Kooperativismo izan da oso pragmatikoa eta enpresa efikaziari lehentasuna eman zaio eta ulertu da horretan e, e, hori badala baldintza ezinbesteko bat, proiektu kooperatiboak martxen jartzeko, baina gero aldi berean egon dela bebai da sormen handi bat eta baita ere bulkada oso importante bat baloreak nola bihurtu mekanismo zehatz. Ez? Eta horre erresa dalako nola bait ba, solidaridad ezitze egitea edo demokraziaz, baina gero benetan zaila dena da nola praktikatzen dituzun balore horiek mekanismo zehatzen bidez eta gainera enpresa den ere muan, ez? Eta hor, bueno, sormen handia egon da eta mekanismo oso zehatzak garatu dira norabide horretan, ez? Eta hori ez dut balio handiko zerbait dela. Eta gero, bueno, eh, horren adierazpen, horren adierazpen garbi bada interkooperazioaren gaia, interkooperazioa litzateke, ez? Kooperatiben arteko lankidetza e, badala nola bait elkartasun balorearen adierazme, pra, adierazpen praktiko zehatz bat, eta bada, bada baita ere mundu maian arreta sortzen duen e, elementu bat, ez? Euskal kooperativismoari begiratzerakoan, ez? Hemen e, mugimendu kooperatiboetan oro badago saregintzarako eta elkarlaguntzarako lako bokazio berezko bat, baina hori hemen garatu da oso maia altuan, ez? Eta mekanismo oso sortzaie eta zehatza garatu dira norabide horretan, ez? Ez dakit, ba, kooperatibak elkartzeko gainegiturak, estrukturak, fondo komunak, ez, kooperatiben behar ekonomikoa iaurre egiteko, edo ez, inbersioi beharri erantzuteko, edo oso mekanismo zehatzak adibidez, ba, langileen birko kapenetarako, kooperatibatetik bestera, edo emaitzen birmoldak eta adibidez beste elementu importante bada, nola bait kooperatiben emaitzak e, redistribuitzeko ba, mekanismo oso importante bat, ez, hor ba, mono. Nola baite izaera estrategikoa eman zaio interkooperazioari, bada solidaridadea praktikan jartzeko elementu importante bat eta bulkada hori erantzuten dio, baina bestalde baita ere enpresa ikuspegitik, ba, sinergiak eta enpresen bizira openerako elementu funtsezko bat izan da, ez? eta bueno, oso importantea. Eta azkenik, bueno, aipatuko neukena da, kooperatibak eh, erakunde sustraitua direla. Nola baite gizarte eraldak eta bokazio harri batekin jaio ziren eta sustraiak dauzkate ba, euren e, lurraldeetan, ez? Horrek e, esan nahi duena da, bueno, pues, e, lana sortzeko eta lana mantentzeko ba, bokazio eta bai alegin handia egon izan dela kooperativismoan, ba, kapitalaren maximizazioan logiken gainetik eta Hori ikusten da nabar, mendez lokalizazio prozesuetan, eta internazionalizazio prozesuetan, nola baite, bueno, kanpora badoaz, baina sustraiak bertan mantenduz, eta bertako lan postuak, ez, mantendu guran. Beste adierazpen bat horrena da, nola baite maitzen zati bat urtero urtero, ez, bideratzen dela, bauneko amarri inguru, bideratzen dela, ba inguruko e, ekimen kultural, sozialei, ba, ez, laguntza, laguntza emateko, eta hor badau gizartaren kompromisoen adierazpen argi bat, Eta gero esango neuke baita ere, ba, nola baite aberastasunaren banaketa horrekatuago bat bultzatzen dutela kooperatibek, ez? Badauzkate e, soldata, tarte, 
estuagoak eta ez, apurrat elkartasunean oinarritzen diren e, irizpideak eta horrek dakarrena da, ba nolabait densidade kooperatibo minimo bat dagoen lurraldeetan, ba ikusten dela nolabait aberastasunaren eta boterearen banaketa orekatuago bat e, eman daitekeela, ez? Konsciente gara e, enpresa kooperatiboak ez direla, ez? E, formula formula perfektuak eta Ba, ba gaude ikerketa terminoetan eta formazio terminoetan e, harreman estuan, ez? E, jarduten dugu ba kooperatibekin, gure inguruko kooperatibekin, ez? Eta ikusten dugu ba kooperatibismoak badauzkala bere bere erronkak, ez? Erronka nagusiena uste dut e, dagoela, hori, ez? Apur bat e, enpresa efikasia eta baloren ustardura horretan, ez? Edo simbiosi horretan, ez? Aurrera pausoak eman behar horretan, ez? E, batetik e, Empresa estrategia eraginkorrak beharko dira etorkizunean, ez? Oso kontestu lehiakor eta aldaketa biziko, ez? Kontestuan gaude eta ba, gure kooperatibek ere hor, ba, bueno, ba, balio erantzi handiagoko sektoreetara antz, ez? Eman marko dute pausoa, digitalizazioaren gaia hor dago, ez? Eta internazionalizazioa eta bestelako, bestelako enpresa eskakizunak, ez? Baina egia da guk uste dugula, ez? E, gure lanetik eta ikusten dugunetik, ba kooperatibismoak badaukala beste erronka bat eta dala identitate kooperatiboa elikatzeko beharra, ez? Horrek beristen gaitu, ez? Beste enpresa eredu batzuetatik eta horrek behar du etengabeko berrikuntza, ez? Aspekto kooperatiboek ere etengabeko berrikuntza behar dute, ez? Horrek dakarrena da hezkuntza kooperatibo estrategia eraginkorrak sortzea, korresponsabilitatea eta gobernantzaren arloan baita ere, ez? Horre berrikuntzak egitea edo baita ere kooperatibak e, egungo gizarte kezkekin konektatzea, ez? Eta horrek suposatzen dagoena da, bueno, ba sostenibilidadaren gaiari, ez? E, erantzunak eman marko zaizkiola, edo genero, edo lana eta bizitzaren arteko konziliazioen arteko, ba formula aurreratuak beharko ditugula, ez? Kooperatibak arlo guzti horretan puntakoak izan beharko lukete, ez? Eta uste dugu, ba, bueno, ba oreka sail horretan ere jarraitu beharko dutela etorkizunean eta hori dela erronka importante bat. Iruditzen zait kooperatibek badituztela euren erronkak eta euren argi ilunak, ez? E, edo zein e, mugimendu eta fenomenok bezala, ez da? Baina nolabait e, enpresa eta ekonomia molde humanoagoak eta jasangarriagoak sortzeko norabidean, ba, benetan uste dugu kooperatibismoak e, oso pista interesanteak eskaintzen dituela norabide horretan ba, bidea egiteko.